بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس دس از لیکچر نمبر ون آف کیمسٹری ایز دس سبجیکٹ از نیو فار یو سو آئی تھاٹ آئی شوڈ ایکسپلین کیمسٹری اینڈ اٹس ڈفرینٹ ڈسپلنس اینڈ برانچز سو فرسٹ آف آل یو شوڈ کیپ ٹو تھنگز ان یور مائنڈ وائل ڈیفائننگ کیمسٹری ایگزامینیشن اینڈ چینجنگ سو کیمسٹری از ڈیفائنڈ ایز the science that examines the materials of the universe and changes that these materials undergo so whenever we examine the different materials of the universe now these materials include anything around us like solid liquid gas any matter around us so when we study when we examine when we examine the materials of the universe and then changes that these materials undergo so these are the two keywords examines the materials of the universe and changes that these materials undergo so this is chemistry now chemistry is divided into eight major disciplines here so the first major discipline or branch of chemistry is physical chemistry the branch of chemistry that deals with laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry so uh, this theory sorry this uh, branch actually deals with the laws and theories and why we are dealing with these laws and theories because these laws and theories are actually uh, presented by the scientists to understand the structure of matter okay if you study the structure of matter and the changes okay structure of matter and the changes of matter then it means you are studying physical chemistry okay i'll give you a simple example about water okay now when we heat water water molecules uh, will vaporize and change into gaseous state so Uh, from one state of matter water is changing from one state of matter to another so this change will be studied under physical chemistry so because we are studying the change in matter similarly if we want to study the structure of the matter then it also comes under the heading of the physical chemistry okay i'll give you examples in urdu that is why um, that's how you can actually understand the meaning uh, properly سو فزیکل کیمسٹری لیٹ سپوز اگر آپ یہ پڑھیں کہ آپ نے ایک اسٹیٹ سے جس طرح میں نے آپ کو واٹر کی ایگزامپل دی کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جو ٹرانسفارمیشن ہو گئی اگر آپ یہ پڑھیں گے دین اٹ وڈ بی فزیکل کیمسٹری لیکن اس میں ہم اپلیکیشنز آف لاز اینڈ تھیوریز بھی پڑھتے ہیں لاز اینڈ تھیوریز بھی جو کہ یہ چینجز جن کی وجہ سے یہ چینجز ہو رہی ہیں تو وہ بھی فزیکل کیمسٹری میں آتے ہیں ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا سیکنڈ ڈیفینیشن اور دا برانچ آف کیمسٹری آرگینک کیمسٹری ایز دا نیم سجیسٹس اٹ ڈیلز ود دا آرگینک کمپاؤنڈس ناؤ وٹ آر آرگینک کمپاؤنڈس آرگینک کمپاؤنڈس آر بیسیکلی دا کمپاؤنڈس آف کاربن اوکے سو آرگینک کمپاؤنڈس بیسیکلی کنزسٹ آف کمپاؤنڈس آف کاربن سو دے ڈونٹ اونلی کنٹین کاربن آبویسلی کاربن اکیلا نہیں ہوگا کاربن کے ساتھ دوسرے ایلیمنٹس بھی ہوں گے بٹ آرگینک کیمسٹری میں ہم جو آرگینک کمپاؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں وہ کمپاؤنڈس آف کاربن ہوں گے اوکے سو اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف دا کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈس ود دا ایکسپشن آف فیو کمپاؤنڈس ناؤ وٹ آر دوز فیو کمپاؤنڈس جو ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی نہیں کرتے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونو آکسائڈ کاربونیٹس and bicarbonates carbonates and bicarbonates later on we will study about uh, all these compounds ke ye compounds kya hain hum organic chemistry mein kyun nahi padhte right now abhi aapne sirf is par focus karna hai that we only study organic compounds with the exception of these compounds of carbon dioxide is a gas carbon monoxide is a gas carbonates and bicarbonates دے آر ایکچولی ریڈیکلس اوکے سو یہ دوسرے کاربونیٹ ریڈیکل دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کمبائن کر کے کوئی بھی کاربونیٹ مٹیریل بنا سکتا ہے بائی کاربونیٹ کا سبسٹانس بن سکتا ہے سو دے آر ناٹ اسٹڈیڈ ان آرگینک کیمسٹری 
ओके नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह से अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड स्टडी करते हैं विच कंटेन्स कार्बन लेट सपोज आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन गैस नेचुरल गैस सुई गैस भी कहते हैं जो आपके घरों में स्टोव्स में आती है सो इफ यू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन गैस तो हम कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ओके नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड डेफिनेशन और थर्ड डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वी स्टडी दीज कंपाउंड्स इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी का मतलब क्या है हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इट कुड भी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज यूज एनी सो हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं ओके इन ऑर्गेनिक अब आप कहेंगे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं सो एज़ यू नो यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द पीरियोडिक टेबल तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं वैसे तो अगर आप देखें कार्बन भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिसमें कार्बन मेजर एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के भी एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स स्टडी करते हैं ओके द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट इफ एज वी नो दैट आर लिविंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम दे हैव गॉट लॉर्ड्स ऑफ केमिकल सब्सटांसिस इन दैम अगर हम उन ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे एंड वी स्टडी विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री तो बायो केमिस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो ये बायो केमिस्ट्री है आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ फोटो सिंथिस फोटो सिंथिस इज अकरिंग इन प्लांट्स अगर आप फोटो सिंथिस का प्रोसेस डिटेल में स्टडी करेंगे दैन इट वुड बी बायो केमिस्ट्री सिमिलरली रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है इफ़ यू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और डाइजेशन और द केमिकल प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व और ये सब आप स्टडी करेंगे दैन इट वुड बी बायो केमिस्ट्री नाउ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एज वी नो दैट वी आर यूजिंग लॉर्ड्स ऑफ केमिकल सब्सटांसिस इन आर डेली लाइफ ओके सो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द मैथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटांसिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पढ़ते हैं किसकी दीज केमिकल सब्सटांसिस या दीज यूजफुल सब्सटांसिस विच आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज और सिर्फ इन वो मैथड्स द मैथड्स एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग टू प्रिपेयर सच कंपाउंड एट लार्ज स्केल comes under the heading of the industrial chemistry i'll give you an example let's suppose we are as we know that we are using detergents we are using baking soda we are using lots of chemical substances in our daily life all these substances are prepared at industrial level to agar aap inko study karenge then it would be industrial chemistry now the next definition is or the discipline of केमिस्ट्री इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओके नो नेम सजेस्ट इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियाई सो इट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन एटोमिक न्यूक्लियाई एज वी नो दैट एटम्स हैव गॉट एटोमिक न्यूक्लियाई ठीक है उसमें एटम्स के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इफ यू स्टडी द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी जिस तरह से आपको पता है न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होती हैं बहुत से पार्टिकल्स उससे इवॉल्व होते हैं रिलीज होते हैं सो वी विल डिस्कस अंडर द हेडिंग ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री ठीक है एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव रेडिएशन सो रेडियो एक्टिव रेडिएशन अगर uh, हम उस स्टडी uh, करें 
ठीक है दीज रेडियो एक्टिव रेडिएशन हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड तो हम इसे कहेंगे कि हम बिकॉज दीज रेडियो एक्टिव रेडिएशन दे आर यू कैन से प्रोड्यूस फ्राम द न्यूक्लियाए तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा नाउ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरमेंट सो इट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने वो तमाम केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस पढ़ने हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और उनका एडवर्स इफेक्ट के और हम इसमें ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स सो दिस इज़ द की वर्ड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स के ऊपर या ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं सो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है आई गिव यू एन एग्जांपल जस्ट लाइक एसिड रेन एसिड रेन की वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम ये स्टडी करेंगे तो ये सारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप कंपोजिशन कंपोजिशन मीन्स बनावट इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द मैटर एंड द मैथड्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व टू स्टडी to determine the composition of matter it is called as analytical chemistry and in urdu it's called as tajziyat and analytical means tajziyati so agar aap kisi cheez ka tajziya kare kisi bhi chemical substance ka let's suppose agar aapke paas ek acid hai hydrochloric acid hai ya aapke paas sulfuric acid hai h2so4 and if you want to know ki which elements um, are actually uh, used to make sulfuric acid and what is the percentage composition of these elements in the in sulfuric acid to ye sara analytical chemistry mein aayega to analytical chemistry mein ye to maine aapko thodi si examples di aur bhi bahut si examples ho sakti hain in sari branches ke liye hopefully you would understand and please listen this lecture again and again so that Uh, you make your concepts clear apne concepts clear kijiye inshallah in our second lecture uh, we will discuss about the differentiation between different branches of chemistry thank you